Hi friends, I am Dr. Mani Meghalai, working as assistant professor in Department of Pharmacy S, Ayanada Janagimal College, Sivagasi. Through this video, I will explain mode of charging securities. Previous video, we have seen the bank order major function in the Patina. Granting loans by way of granting loans, the bank earn uh, interest as a earn income. Okay, uh, bank when the before granting loans, loan provide under the community, I'm gonna put on a loan amount equal or securities on the asset. Panwanga the security may be personal security or claw, the property or claw. So on the securities are asset punny. அவங்க என்ன அந்த அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த லோன் அமௌண்ட்டை சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதான் சொல்லியிருக்கோம் பேங்க் டென் டு சேஃப் கார்ட் தேர் அட்வான்சஸ் பை டேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மேபி புக் டெப்ஸாக இருக்கலாம் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கலாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கலாம் குட்ஸாக இருக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த குட் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த சார்ஜிங் வந்து எதை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியோட நேச்சரை பொறுத்தும் லோனோட நேச்சரை பொறுத்தும் அந்த சா மோட் ஆஃப் சார்ஜிங் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகே ஸோ ஏன் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த லோன் அமௌண்ட்டை ரீபே ப ரீபே பண்ணலை அப்படின்னா பேங்க்குக்கு வந்து அது லாஸ் ஸோ பேங்கை வந்து தொடர்ந்து ரன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ பேங்க் நம்ம பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுற லோன் அமௌண்ட்டை வந்து ரீபேமெண்ட் வாங்க வேண்டிய கெப்பாசிட்டி இதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ பை வே ஆஃப் அசப்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் த பேங்கு சேஃப் கார்ட் தேயர் லோன் அமௌண்ட் ஓகே ஸோ அந்த லோன் அமௌண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டைப்ஸை சார்ஜ் பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசைன்மெண்ட் லீன் செட் ஆஃப் ஹைப்பத்திகேஷன் ப்ளஜ் தென் மார்க்கேஜ் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் செக்யூரிட்டிஸ் யூ கேன் சிங் ஒன் பை ஒன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அசைன்மெண்ட் ஸோ அசைன்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் வே ஆஃப் சார்ஜிங் செக்யூரிட்டிஸ் இன் திஸ் த பேங்கர் அக்செப்ட் புக் டெப்ஸ் புக் டெப்ஸ் தென் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரிசிப்ட் then uh, lic policies uh, so these are the security subsected under assignment uh, the person who transfer the uh, <coughs> debt is called uh, assigner and uh, the person who receive the uh, such right is called assignee okay the borrower is a assigner and the bank is a assignee so in this uh, type of charging இந்த பாரோயர் இந்த கடன் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க புக் டெப்ஸ் அவங்களோட டெப்டாஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஏற்கனவே கடன் கொடுத்த டெப்டாஸ் அதை வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிளாக இருக்கலாம் தென் அவங்களோட எல்ஐசி பாலிசியாக இருக்கலாம் தென் டியூஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய பணமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெசிப்டாக இருக்கலாம் என்எஸ்சி நேஷனல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதை எல்லாத்தையுமே செக்யூரிட்டியாக காமிச்சு நம்ம லோன் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஓகே ஸோ அசைன்மெண்ட் வந்து டூ டைப்ஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் லீகல் அசைன்மெண்ட் தென் ஈக்வட்டபிள் அசைன்மெண்ட் லீகல் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அப்சல்யூட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் actionable claims away must be in writing and signed by the assigner okay assigner nam ekkave sonna mari yaar borrowero avanga da vandu assigner so assigner enna panuvaanga na the legal documents by way of the lic policy vandu kaamchi nam loan vaanga porom appadina and the lic policy la back side vandu endorsement panuvaanga seriya so that is legal assignment and the endorse pannad and the assign pannad எல்ஐசி கம்பெனிக்கு அந்த அசைனர் வந்து இன்டிமேட் பண்ணணும் யாருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற பர்சன் எல்ஐசி பாலிசியை காமிச்சு லோன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த லோன் அந்த எல்ஐசி கம்பெனிக்கு ஏ வந்து இன்டிமேட் பண்ணணும் கனரா பேங்க்குக்கு நான் இதை வந்து நான் செக்யூரிட்டியாக காமிச்சிருக்கேங்கிறத இன்டிமேட் பண்ணணும் தென் அதே போல் கனரா பேங்க்கும் எல்ஐசிக்கு வந்து இந்த லோன் இந்த பாலிசி முழு பாலிசிக்கு நாங்கள் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டிமேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி லீகலாக பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லீகல் அசைன்மெண்ட் இந்த லீகல் ப்ராசஸ் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஈக்வட்டபிள் அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஈக
double assignment is nothing but right of transferring right to uh, uh, lender uh, and uh, book debts as a security okay so books uh, book debts are counted nam loan vaangrom appadina adukku peru vandu assignment and the book debts vandu debtors ah irukla loan uh, money from government ah irukla then lic policy fixed deposit receipts national savings certificates idellame vandu assignment la vandu nam vandu security ah kaamichu nam pana vaanga mudiyum okay va so borrower da assigner then uh, lending banker da vandu assigner okay then second one enna appdi pathinga lien so lien is nothing but your right enna right appdi pathinga to retain the possession of goods and securities owned by the debtor edu varaikku appdina until the debt due from the borrower is paid okay so nam loan idu vandu or rights or urimai enna urimai appdi pathinga loan vaangirupanga illaya borrower oda property lender vandu அவங்களோட ரைட்ஸை வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான ரைட்ஸை வந்து ரீட்டெயின் பண்ண முடியும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட்டை ரீபேமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் சப்போஸ் ரீபேமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான ரைட்ஸ் வந்து பாரோயர்கிட்ட இருந்து லெண்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து லீன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏங்கிற ஒரு பர்சன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஒன் இயருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் இயர் வித் இன் த ஒன் இயர் இல்லாட்டி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒன் இயரில் வந்து ஏன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா லோன் அமௌண்ட்டை வந்து ஃபைவ் லேக்ஸை பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து ரீபே பண்ணணும் சப்போஸ் ஃபெயில்டு டு ரீபே ஆஃப்டர் கம் அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் கொடுத்தோம் கிரேஸ் பீரியட் கொடுத்தோம் பேங்கர் வந்து சாரி பாரோயர் வந்து லோன் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ரைட்ஸ் யாருக்கு போயிடும் அப்படின்னா பேங்கருக்கு வந்து போயிடும் ஸோ இந்த அதுக்கு பேர் தான் வந்து லீன் ஓகே ஸோ லீன் வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஜென்ரல் லீன் அண்ட் பர்டிகுலர் லீன் ஸோ பர்டிகுலர் லீன் அப்படின்னா பர்டிகுலராக நம்ம பர்பஸ் வாங்கின லோனோட வேல்யூக்கு செக்யூரிட்டியை செக்யூரிட்டியோட பொசிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பர்டிகுலர் லீன் ஜென்ரல் லீன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வாங்கின எல்லா லோனுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து ஜென்ரல் லீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு க எஸ்பிஐ பேங்கில் ஓகே தென் இன் அதே எஸ்பிஐ பேங்கில் ஏ வந்து அனதர் லோன் வாங்குகிறான் சரியா டூ லேக்ஸுக்கு வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இப்போது பே இப்போ வந்து டூ ஃபைவ் லேக்ஸுக்கான லோனை வந்து ரீபே பண்ணல இந்த ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் லேக்ஸ் மதிப்புள்ள வேல்யூ உள்ள ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செவன் லேக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேங்கர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சேல்ஸ் பண்ணி அந்த செவன் லேக்கை வாங்கிட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அவங்க கொடுக்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு வாங்கின லோனோட வேல்யூ ஃபைவ் லேக்ஸ் அதை மட்டும் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பர்டிகுலர் லீன் இல்லை ரிமைனிங் டூ டூ லேக்ஸை வந்து இன்னொரு லோனுக்கு டூ லேக்ஸ் அகைன் ஒரு லோன் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து வந்து ஜென்ரல் லீன் ஓகே ஸோ பேங்கரோட லீன் எப்பயுமே வந்து ஜென்ரல் லீன் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கஸ்டமர் பே பண்ணக்கூடிய எல்லா டெப்ட்ஸுக்கும் அவனோட செக்யூரிட்டிஸை வந்து ரீட்டைன் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் வந்து பேங்கருக்கு இருக்குது ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஸோ செட் ஆஃப் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற பே அதாவது நம்ம மெர்ஜ் பண்ணுறோம் கிளைண்ட்ஸை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி வேறு ஒரு சோர்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து எப்போ பண்ண முடியும் அதோடய ஃப்யூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் செட் ஆஃப் பண்ணணும் பண்ண போகிறோம் இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் மெர்ஜ் ட்யூஸை வந்து மெர்ஜ் பண்ண போகிறோங்கிறது அக்யூரேட் வேல்யூஸாக இருக்கணும் அதே போல் க்ரெடிட் பேலன்ஸோ கேரண்டர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட க்ரெடிட் பேலன்ஸை வந்து ஒரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லோன் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது தென் அதே போல் கரண்ட் அக்கௌண்டில் இருக்கிற க்ரெடிட் பேலன்ஸை வந்து அவங்க கஸ்டமர் பாரோயர் வாங்கினா லோன் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஓகே தென் அதே போல் தென் பார்ட்னர்ஷிப் லோ இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோமோட பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்க க்ரெடிட் பேலன்ஸை வந்து இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னரோட லோனுக்கு வந்து செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஓகே தென் அதே போல் கம்பெனியோட அமௌண்ட்லேருந்து இண்டிவிஜுவல் டேரக்டரோட லோன் அமௌண்ட்டை வந்து செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் 
தென் ஆட்டோமேட்டிக் ரைட் ஆஃப் செட் ஆஃப் எப்போ வந்து பேங்கர் வந்து அவங்களுக்கு வரக்கூடிய லோன் அமௌண்ட்டுக்கு டெபிட் பேல சாரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்க பணத்தை செட் ஆஃப் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னா அந்த டெத் இன்சானிட்டி ஆர் இன்சால்வென்சி ஆஃப் த கஸ்டமர் கஸ்டமர் இறந்து போயிட்டாலோ இல்லை அவர் வந்து இன்சால்வென்சி சுச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டாலோ லோன் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க கிரெடிட் பேலன்ஸை வந்து வச்சு செட் ஆஃப் பண்ணிக்குவாங்க தென் அதே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ரிசிப்ட் ஆஃப் கார்னிஷி ஆர்டர் கார்னிஷி ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணாலும் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தென் அதே போல் அசைன்மெண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கிரெடிட் பேலன்ஸை வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபத்திகேஷன் ஹைபத்திகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மார்க்கேஜ் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சரியா ஸோ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம மார்க்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அடமானமாக வச்சு லோன் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைபத்திகேஷன் ஸோ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கும்போது மிஷினரிஸாக இருக்கலாம் வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கலாம் குட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை செக்யூரிட்டியாக பேங்க்குக்கு ப்ரோ ஆஃபர் பண்ணி லோன் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் ஹைபத்திகேஷன் ஓகேவா ஸோ பிளட்ச்சுக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க என்ன அப்படின்னா ஹைபத்திகேஷன் அஸ் எ சார்ஜ் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் இ அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ட் வேர் நெய்தர் ஓனர்ஷிப் நார் பொசஷன் இஸ் பாசிட் டு த கிரெடிட்டர் இங்க ஹைபத்திகேஷனில் ஹைலைட்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப்பும் டிரான்ஸ்பர் ஆகாது பொசஷனும் டிரான்ஸ்பர் ஆகாது சரியா எது வரைக்கும் அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட்டை பே ரீபே பண்ணாத வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைபத்திகேஷன் ஸோ பாரையர் கிட்ட தான் என்ன இருக்கும் ஓனர்ஷிப்பும் பொசஷனும் வந்து ஸ்டில் வந்து ரிட்டைனாக இருக்கும் சரியா ஸோ பிளட்ஜுக்கும் ஹைபத்திகேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபத்திகேஷன் பிளட்ஜ் எல்லாமே வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் பண்ண முடியும் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது தான் சரியா ஸோ இங்கே ஹைபத்திகேஷனில் வந்து ஓனர்ஷிப்பும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது பொசஷனும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஆனால் பிளட்ஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் எழுதி கொடுப்போம் பொசஷன் வந்து பிளஜில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேவா தென் அடுத்து மார்க்கேஜுக்கும் ஹைபத்திகேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கேஜ் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் ஹைபத்திகேஷன் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் பண்ண முடியும் ஸோ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா லேண்டு பில்டிங் அந்த மாதிரி தென் அடுத்து செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மார்க்கேஜில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு பொசஷன் வந்து க்ரெ கிரெடிட் யாருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆனால் ஹைபத்திகேஷனில் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஓனர்ஷிப்பும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஜஸ்ட் நம்ம அந்த செக்யூரிட்டியை காமிச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அமௌண்ட்டு வந்து லோனாக வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஹைபத்திகேஷன் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பிளட்ஜ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பிளட்ஜ் மீன்ஸ் பெயில்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பெயில்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் டெலிவரி ஆஃப் பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டிஸ் டு த கிரெடிட்டாஸ் ஓகே இங்கே வந்து நம்ம பா இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அகெய்ன் பிளட்ஜும் வந்து நம்ம மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கும்போது மிஷின்ஸாக மிஷினரியாக இருக்கலாம் வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கலாம் சரியா ஸோ ஜுவல்லரி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து நம்ம மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு நம்ம லோன் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளட்ஜ் ஸோ அப்போ அந்த மூவ் இப்போ வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யார் அமௌண்ட்டு கொடுக்குறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லோன் கொடுக்குறவங்களுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஆக்சுவல் டெலிவரியாக இருக்கலாம் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெலிவரியாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஜுவல்லரி லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஜுவல் லோன் வாங்கும்போது ஜுவல்லை வந்து நம்ம கிரெடிட் கார்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம லோன் வாங்குவோம் சரி தட் இஸ் பிளட் தென் அதே போல் இப்போ வெஹிக்கிள் லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெஹிக்கிளை கொடுக்க மாட்டோம் பட் ஆனால் அந்த அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிரெடிட் கார்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து லோன் அமௌண்ட் வாங்குவோம் தட் இஸ் பிளட் ஓகே ஸோ த பெயில்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் த குட்ஸ் மே பி ஆக்சுவல் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெலிவரி ஓகே தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்ஸ் பவுனர் அண்ட் பவுனி பவுனர் அப்படின்னா த பர்சன் ஹூஸ் குட்ஸ் ஆர் ஃபெயில்டு யார் லோன் வாங்குறானோ எந்த குட்ஸை காமிச்சு அதை வாங்குறானோ அந்த பர்சன் தான் யார் அப்படின்னா பவுனர் யார் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ செக்யூரிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணி
ஸோ சிம்பிள் மார்க்கேஜ்லேயும் மார்க்கேஜ் பை டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த மார்க்கேஜ் மார்க்கேஜி ஹேஸ் எ ரைட் டு ப்ரொசீட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கேஜ் அண்ட் ஆல்சோ பர்சனலி அகேன்ஸ்ட் த மார்க்கேஜாக அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லோன் அமௌண்ட்டுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம எப்போனாலும் வந்து சேஸ் பண்ண முடியும் தென் இங்கிலீஷ் மார்ஜே மார்க்கேஜில் வந்து பொசஷன் வந்து மார்க்கேஜ் மார்க்கேஜருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க தென் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது யூஸ் ஆஃப் ப்ராக்சுவரி மார்க்கேஜ் அண்ட் மார்க்கேஜ் இன் பை கண்டிஷ்னல் சேலில் வந்து ஓனர்ஷிப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது பொசஷன் மட்டும் க்ரெடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கேஜ் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எல்லாமே புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ